Herren. Ich bin blei wieder in Amsterdam gesehen. I'm happy to be back in Amsterdam. Sehr beautiful Amsterdam. Mooie dierbare Amsterdam. How to begin this extraordinary and complex story? Hoe begin ik dit buitengewone en complexe verhaal te vertellen? I think most people in this hall tonight are aware that humanity is entering what we call a new age, a new cosmic cycle. Ik denk dat de meeste mensen aanwezig in deze zaal vanavond um, zich ervan bewust zijn dat de mensheid op het punt staat een nieuw tijdperk, een nieuw kosmische cyclus binnen te gaan. You may have heard of it. Some people like the idea of a new age, some people hate the idea of a new age. En misschien weet u ook wel dat sommige mensen uh, heel uh, uh, het idee van een nieuw tijdperk uh, heel prettig vinden, terwijl anderen er heel veel een grote hekel aan hebben. But you may not know exactly how this comes about. How do we know? How does it come to be known that we are entering a new age? And what will it mean for humanity? Maar misschien weet je niet hoe zo'n nieuw tijdperk nu eigenlijk begint, hoe we dat weten. Well, it's a purely astronomical truth, event, to do with the movement of our sun around the heavens in relation to the constellations of our zodiac. Het heeft te maken, het is eigenlijk een, een uh, zuiver astronomisch feit dat te maken heeft met uh, de tocht van ons zonnestelsel uh, door het heelal langs de, uh, de tekenen van de dieren. Our sun makes such a journey in space which takes between 25 and 26 thousand years to complete. Ons zonnestelsel volgt dat traject uh, in de ruimte uh, en neemt daarvoor ongeveer 25 tot 26.000 jaar in beslag. And as it makes this journey, it comes into an energetic relationship with each of the constellations in turn. It gives energy, but our, our point of interest is that the receive, we receive, the, the whole solar system receives, the tremendous cosmic energies from the particular constellation in which we find ourselves at any time. En naarmate uh, het zonnestelsel die reis aflegt, uh, komt het telkens in een bepaalde energetische relatie te staan tot elk van de tekenen van de dieren die uh, de zon geeft energie af. Maar uh, wat, uh, uh, waar wij nu uh, belangstelling voor hebben is dat er uh, dus ook bij elk teken van de uh, energie ontvangen wordt door ons zonnestelsel. This period in the constellation, the energies of a constellation, is slightly different. Some a little longer, some a little shorter. But if you divide, it's simply put to say every 2150 years we enter a new constellation. Um, de, uh, de, de periode waarin onze zon uh, onder invloed staat van de energie van een bepaald teken verschilt van teken tot teken, maar uh, zo gemiddeld genomen kun je zeggen dat uh, het elke keer iets van 2150 jaar, 2150 jaar. For the last 2000 years we have been in, as we say, in the, the right relationship with the constellation of Pisces, the fish. 
in de afgelopen 2000 jaar uh, hebben wij in die relatie uh, tot het teken vissen gestaan. And that's set into motion the period which has now come to an end. We are at the end of the age of Pisces and are continuing. It, the movement continues into Aquarius and we are now in the, in the areas of energy of the constellation Aquarius. Only the beginning of it, but certainly Definitely in it. Um, wanneer ons zonnestelsel in de invloedsfeer van dat teken staat, de afgelopen 2000 jaar van vissen, uh, zet dat het tijdperk in gang, start op het tijdperk. Dat tijdperk van vissen is nu afgelopen en nu staan we inmiddels onder invloed van de energie, afkomstig van het teken waterman. En daarmee begint dus het tijdperk van waterman. Deze energies are not to make you jump up and down, but the energies which embody great ideas. These ideas impinge on humanity, and so humanity evolves, changes, develops, and creates a civilization. Deze energieën zijn niet het soort energieën waardoor je in beweging komt, het gaat op en neer gaat springen, maar ze belichamen bepaalde grote denkbeelden. En naarmate de mensheid onder invloed staat van de energie, eh, ontwikkelen wij, evolueren wij, eh, ontstaan beschavingen. As our sun moved away from Pisces towards Aquarius, the energies of, of Pisces began to be withdrawn. The first of all in 1625. Naarmate de zon uh, verder trok en uh, dus wegtrok uit de invloedsfeer van vissen, uh, begonnen de energieën van vissen af te nemen, de kracht van die energieën. En dat begon in 1625. En de energies van Aquarius, in which we are moving totally, we are only at the beginning, began to come in in 1675. En de energieën van Waterman, waar wij nu op weg naartoe zijn om onder de volledige invloed van te geraken, die begonnen in 1675 hun invloed te doen gelden. En today in the world we experience both in, in as a kind of balance, the more or less equal in the mountain in potency. En in de wereld ervaren we momenteel dat deze twee energieën van vissen en van waterman momenteel in een soort evenwicht verkeer. Even zijn om weer even sterk. This is a purely astronomical event. We cannot do anything about it. We can simply receive these energies and they do their work within us. Dit is een puur astronomisch gegeven waar we niets aan kunnen doen. Uh, wij kunnen alleen maar die energieën ontvangen. Uh, en die doen vervolgens hun werk door ons heen. But the color, the quality of the civilization which is created under their influence. Maar zij kleuren de, uh, de beschaving die ontstaat, die wordt opgebouwd onder hun invloed. And today, if you look at the world, you see a totally divided world. En wanneer u nu naar de wereld kijkt, dan ziet u een volkomen verdeelde wereld. Humanity is as it were split down the middle. De mensheid is als het ware in tweeën gedeeld. 